这是你的钱，魏明偷偷塞进我包里的，请你转告他，这钱我看了恶心，我就算一辈子穷死也不可能要他的钱，收回去吧。等等。这钱你可以不要，但这是我和魏明共同的心意。他过去确实伤害了你，他想用这种方式来弥补。他是一片好心，但是我不明白你为什么要把钱送到我这儿来。你想在我和魏明之间制造什么呢？我觉得特别奇怪。你偷了别人东西，说话竟然还那么理直气壮的。你指的是爱情吧？你认为有谁能偷了你的爱情呢？爱情？你跟魏明之间还配叫爱情？你以为他跟你结婚是为爱吗？自己说的都自欺欺人了。钱是可以买来爱情的。秦月，像这样的话。就请你不要再说了。至于我和魏明怎么样，不是你能评价的。对了，我听魏明说你要结婚了，是和杨东对吧？是又怎么样？杨东给魏明开过车，也做过我的司机，挺好的一个人。祝你幸福，用不着。你还是跟你以前的司机魏明好好的过日子吧。韩总，还怎么样了？我妈还要找秦元闹啊？吴克，啊啊，你好好劝劝她啊，改天哥哥请你吃大餐。哎，行行行，我亲爱的妹妹，再见。哎，哎呦天哪！哎，你们上次几个人去的？好多人呢，记得。哎，我听说丽江真漂亮，你什么时候也带我去玩玩呗？我还想你带我去周游世界呢，干嘛我带你去丽江啊？得嘞，我从今儿起我就多跑几个场，我带你去玩。怎么样？看你表现吧，嗯，好好表现。谁呢？这是谁呀、啊？这搂着你的，这搂着你。客户，搂你这么紧，你客户。搂我紧怎么了？干你有什么关系吗？我告诉你，你是我，你你是我媳妇儿，她搂着你。我是你媳妇儿，你别不要脸了。谁能证明我是你媳妇儿？神经病。那你你是我女朋友，我也得管你啊。哎，吃饭了吗？气都气爆了，怎么了？谁又找你了？什么意思啊你啊？什么意思？你看看这什么意思？不是，这怎么跑你手里来了？你问我，我问谁去啊？你拿着我的钱去贴人家冷屁股，还不落好？你知道吗？今天在办公室，他把这张支票拽在我的桌上。你干嘛呀，魏明？你找贱呢？不是我，我就想弥补他一下。你弥补？人家领你的情吗？我告诉你，今天在办公室里，你没听见他说的那些话。他一个小黄毛丫头，有什么资格对我说这些话？他怎么做是他自己的事情，我已经尽力了。那我最起码良心上好受一点。那我呢？你光为他想了，那我的感受呢？圆圆，我跟秦月好了这么多年，现在秦月
，怀着我的孩子，我为了你，我才把人家给抛弃的。我做人总得讲点感情，负点责任吧。我都跟你说过一万遍了，我确实是为了他肚子里的孩子，我真的没有别的意思。你说，换成你，你会怎么想啊？你别拿他跟我相提并论。我告诉你，我不会像他那么无聊的。好，不就是钱吗？你放心，这个钱我早晚得还。我为民做事，有我自己的底线。事情我已经这么做了，想怎么处理，自己看着办吧。哎，你来了，干什么啊？哦，就是没事。拿一保龄球干什么呀？玩会儿。你看看怎么样？你挺闲的。什么怎么样？这屋子你看环境什么还行吧？不都这样吗？对，我主要咱俩得说说这个。你呢睡这儿，我睡那边，然后我在这中间这儿加了一帘儿。就这个？对。哎，看看，咱们就一切从简。够吗？嘿呦，你放心吧，我试了很多回了，看不见。看不出来啊？你这人还挺细心的。嘿嘿，我小时候啊，我们幼儿园老师就这么夸我。那你说明是好孩子了，小时候。当然了。我来吧，我来吧，来来。啊。哎，来喽。哎，秦老师，您好。哎，秦月，爹，你回来了，怎么不回家呢？来，走，回家。不回去，一回去吧，老是打扰你跟姐夫也不好。哎呀，你说什么话？那也是你的家呀，什么打扰不打扰的？我每次回去都跟你不高兴，老吵。我在这儿挺清静的。啊，对对对，他住我这儿，您就放心吧。啊，我跟我妹妹讲话，请你闭嘴，谢谢。秦月，有什么事儿回家再说好吗？哎呀，我不回去。秦月，你到底想怎么样啊？啊！我说的很清楚了吗？我已经做决定了。你真的要跟这个人结婚？嗯。不行，你给我说清楚。我说的很清楚了，我已经做决定了。我不开玩笑。不同意，我坚决不同意。走。哎，我不回去，我今晚就住这儿了。我姐夫不要睡到人家家里去，多不好。哎呀，秦月，你确定要这样子吗？我已经决定了，姐姐，我结婚了，他是我老公。秦月，算是姐姐求你行不行？就听我一句劝好吗？姐姐，那你别为难我们，我也求求你了，好吗？对，你会后悔的。不会的。才华在。嗯。姐。哟，老婆回来了，准备吃饭啊？怎么样，见到你妹妹了吧？啊？哦呦，哦呦，怎么了？以后不要在我面前再提起秦月，以后她是她，我是我，她的事情我再也不管了，我当做没有这个妹妹。你们两个又吵架了？吵有用吗？你晓得吧？这个人啊，一点廉耻之心都没有，自己一点脸面也不顾。他说今天晚上要跟杨东住在一起啊！哎，这个过期了，你怎么还放在这儿了？啊，热死了！没事吧？你空调干嘛不开啊？哎哎哎哎哎！哎，摆这摆这，坏的，坏的，坏的，你放在这里干什么呀？好看啊！嗯，真的是华而不实。嗯，那个，你想的怎么样？想清楚了吧？我什么想清楚呀？就咱俩之间那事儿。哎，你什么意思啊？你这种话也说得出来的啊？你又开始不靠谱了是吧？没没没没，我不是不靠谱，我就是想你得是吧？决定好了咱们再办这事儿。你看你姐都生气气成那样了，再说你就是为了报复。你不要再去提那个人。这个事情我已经决定了，我不会改变。你妹妹她疯她了。哎，老婆，你千万别着急啊，我去找她谈一谈，等他们生米煮成仇饭了，就什么都来不及了。你千万别着急啊！哎，老公老公，你要好好跟秦月讲啊！哦，你放心，我是一个文化人，我不会跟他们乱讲话的。嗯、这样好了，我出去买点菜，今天我们稍稍吃点。哎呦，那可不合适，你。干嘛？不、啊、错，还蛮轻的嘛。那还行，要要要这样，我买去。哎、啊、呦，我去买，我去买。哎呦，你们两个讨论什么事情啊？买菜去。好、哦，呃，菜呢，待会儿买啊。那个，正好那个妹妹跟杨东都在。
，呃，有些事情我跟你们谈一谈啊。这个。姐夫啊，我知道你今天来的目的，你不要再劝了。我跟杨栋的事情定了，明天就去领证了。就是。你来，不要再做姐姐说客了，真的。哦呦，你这个人奇怪不奇怪？我有没有说过要游说你们的话呀？没有哎。我有说过要跟上你们生活的话吗？没有哎。杨总，你给评评道理啊！你说你是我什么人？你是我老婆的妹妹，你是我的小姨子哎！你说你们俩都要结婚了，我这做姐夫的，可不可以关心你们一下呀、啊？可以的呀，是不是？那那那我就先啊啊！来，妹妹妹妹，来你你坐我旁边，来来来，我跟你好好谈一谈啊！哎，那你们俩聊，我去买菜。我有杨东啊，你也坐下好不好？哦，什么时候不可以买菜了？菜场一直开着吗？啊，那个。呃，这些话呢，我想了很长一段时间了，我也不知道。江东，嗯，你可不可以把那魔方放下呀？那个魔方先不要玩，好不好？嗯，是这样子，呃，我过来呢就想问一下你们，呃，你们是不是真的一定要结婚啊？搞什么啊，姐夫，这有开玩笑的。听听看，听听看，妹妹都表态了。那么你们俩既然一定要结婚，那我这个做姐夫的也就没什么好说的。哎，说老实话啊，你姐姐呢对你们的婚事不太同意。啊，不用管她，不用管她。你姐姐的工作呀，我去做，啊。杨东，哎，秦月呢是个好姑娘。特别不容易，嗯，我们就把他托付给你了。您放心吧，这点我能做到。哎，你有这话呢，我就放心了。其实你们俩的婚事啊，我跟你姐姐一直在讨论，有的时候也发生了一些争吵。哎，那个妹妹，嗯，你晓得不晓得呀？你在你姐姐心目中很重要，很重要的。他有的时候做得好或者不好，你不要跟他一般计较，你不要往心里去。我不会的，姐夫。我知道我自己很不争气的，真的。没有没有的，就是反正不要跟他一般计较。哦，不会的，不会的。哎，那个，你你你们俩聊着，我我去买菜去。哦呦，真的，杨东啊，你这个人，我跟你说呀，你先不要着急吃饭嘛，这么严肃的话，你怎么老吃饭呢？难道妹妹？比菜重要吗？没没有没有，我是怕他饿。哦，待会儿再吃，待会儿再吃。啊、哦，这张钞票呢，是姐夫一点心意。既然你们要结婚了，就算是给你们结婚的份子钱吧。谢谢。呃，我承认我呢，这个人挣钞票挣的不多，呃，他就是我给你姐姐的一番心意啊。希望你们一定要收下。别搞别搞，有狗命有狗命。哎，妹妹，这个钱你一定要收下呀。你知不知道，这是姐夫一年存下来私房钱，听话听话，一定要收。我这么生气、啊，杨总，妹妹交给你了啊，一定要好好照顾她，哎、你要让她幸福。钱你必须收下，你要不收下，我会生气的，晓得吧？你出来跟我，跟我谈一下。我叫杨东，你呢？秦月。行，你们俩现在已经是合法夫妻了，恭喜你们，祝你们白头偕老。哦，谢谢。谢谢。谢谢。哟，你看你这领完证了。不高兴了是吧？没有，哦，就是觉得心里怪怪。嗨，别想那么多，只要这房子一过户了，咱俩随时可以离婚呢，真的。离婚的事情以后再说。哦
，那咱俩也是合法夫妻了，要不然咱找一地儿吃点东西庆祝一下。不用了，我们俩又不是因为相爱才结婚的。再说，我待会约了人呢。哦，各忙各的吧，啊。行，那谢谢你啊。谢谢你啊。哎。啊。再见。那晚上回来啊。结婚了，所以我不会要你的支票的，更不会像你一样为了钱去出卖自己。拿回来，不要弄坏我的结婚证。你把钱收回去啊！你总不可能说拿着钱养着我和杨东，你又不傻哈、啊。这孩子，你打算怎么办？我给孩子找到爸爸了，可惜不是你。你要孩子，回家让你老婆养一个喽。秦月，你怎么可以这么对我呢？你想想，你当初怎么对待我的，你就明白了。我保证。哟，妈，您来了！来来来来，坐坐坐，少给我来这一套。啊？哎，你真打算跟那岳父结婚了是吧？哎呦，我这不跟您说清楚了吗？哦，你以为说完就算完了？啊？我告诉你啊，我死我都不会同意。你真跟你爸一样，一路货色。你爸当年就跟那小妖精生了个小孽种，已经够让我生气的了。好家伙，你比你爸更高一筹啊！还没结婚呢，这孩子都要出生了。那好歹你爸生的是自己的孩子，你呢啊？八竿子打不着，一点血缘关系都没有。你随随便便就给人家当爸啊？你好意思啊？你好意思？哎呦我的妈！您那都说什么呀？您看看电视上现在老介绍什么呀？一个捡破烂的老太太收养十几个孤儿，咱们就不能奉献点爱心吗？啊！说什么呢？你在这儿？哎，秦月，你回来了。我我跟我妈聊点事儿，快快快快！你都给我站住！你就是秦月啊？啊，阿姨你好。我不好。你这么折腾我，我能好吗？孩子，这就是你的不对了啊！你说你怀着别人的孩子，愣要跟我儿子结婚，你这不是害他吗？哎呦，妈，你这这，谁害我了？你闭嘴！不是你怎么胳膊肘往外拐呢？啊？你看他那个肚子，哎呀，我真不明白，我真不明白，真。你说你是吃错药了，你还是让人给灌迷糊汤了啊？你怎么那么傻呀？我乐意，您甭管我成不成。我说丫头啊，嗯，就你们这些外地孩子是怎么想的，怎么打算，我心里都清楚，我可明白着呢。别想那些没事儿了啊，就看你这样啊，我死我都不会认你。哎，我说妈，你有完没完了啊？她现在是我媳妇儿，不管您承不承认，法律承认，我们俩已经是合法夫妻了。怎么吃里扒外呀你？您看这是什么结婚证？法律是承认的，受法律保护的，懂不懂？你给我，不给，不给，给不给，你给我撕了怎么办呀？杨东，你给我记住了啊！从今往后没你这个儿子。啊、让开！阿、啊、阿姨你走。杨东，不好意思啊，因为我。让你跟你妈妈那么不高兴，哎，没事儿，是我不好意思才对，这人就那样。我早想到了。
肯定是会有这一天的。但我没有想到阿姨那么神奇，真挺不好意思的，我们大年纪。他这人啊，就是来也匆匆，去也匆匆，不知道哪天还会喜欢上你呢。那还真不会。<笑>哎，对了，我呀、啊、今儿买点喜糖，然后一会儿呢给你姐姐送一点。那可不是嘛！哎呀，你别开玩笑了，我姐姐还在气头上呢。你说她要知道我们俩结婚了，领了证了，肯定疯了。哎呀，不会的，你姐姐没准一会儿一看咱俩，哎，真好了，她也没办法了呀。不可能，不可能，我了解她。有有这么一个说法，你看，这宁拆一座庙，不拆一桩婚，是不是？道理是对的，对吧？但是我姐姐不是这样的人。哎呀，行行了，咱俩咱走吧。啊，我不去，我不去，我不是不去。真没事儿，真没事儿。要出了事儿怎么办呢？你负责。我负责，走。哎呀，没事儿，没事儿，怎么都是死，怎么都得挨这一刀。你知道死，你还去干什么呀？嗯，崔斌哥，李英听谁的？一凡啊。啊。一二三，走。好，马上过来啊。姐姐，吃饭啊！你还知道有我这个姐姐？不，哟，杨总也来了啊！你来干什么？这里不欢迎你，出去。哎，俗话说得好，不打笑脸客嘛。就是。我不喜欢这种客人，总可以吧？嗯，那姐姐姐夫。哎哎哎，谁是你姐姐姐夫啊？别乱叫啊！哎，我。行行行，有事快说，有屁快放。我们来是想告诉你们，我们结婚领证了啊！那给您送点喜糖这个人领了结婚证了，是吗？是的。那个老婆，你你你你不要这样子，你看人家两个人不都已经已经结婚了吗？四六，挺聪明一个人，怎么办？这么糊涂一件事儿。你说他有胳膊有腿的，他想干什么呀？他，你找个外地姑娘嘛，我就不说什么了。还怀着别人的孩子。我跟你说，大姐，这个事儿啊，我说死我都想不明白。好了好了。儿孙自有儿孙福，你说东子都拿了结婚证了，怎么着，还得让他把结婚证撕了？我就咽不下这口气，我真咽不下这口气，大姐
。你说哪有这样的孩子啊？想干嘛就干嘛呀？那大人的话一句都听不进去。得了，要我说呀，总他妈，你就想开点儿吧。东部民教育自个儿教出的儿子吗？您说您，他们的事您老往里掺和，他又不听您的。您真气出个好点儿来，不，你得自个儿收着嘛，较劲没用，你说是不是？是啊，想开点儿吧，想开点儿。我全能没生这个儿子，没生他不就完了吗？哎呀，大姐，你帮我把这个交给他吧。这什么呀？我也懒得见他，钱。他不要结婚吗？我看这架势拦不住。你说我这当妈的，我也不能什么都不管呢，是吧？也不那么回事儿。雅琴呐，这就对了。妈还是妈呀。秦阿姨，哎，那您慢点走啊。哎，阿姨再见，再见，嗯，再见啊。放心，我一准叫他少礼。看得挺香的啊！你看，以前那些不开心的事儿就别想了。那不管怎么说呢，咱俩现在已经是正式的合法夫妻了啊！我以后就是老公，你就是老婆。这个人家都说了，百年修得同船渡，咱俩都……我不能喝酒。嗨，你看看你。这为了咱俩这一百年是吧？你怎么也喝一杯？哎哎哎，红哥，哎来了！哎，马哥，快快快，进来进来！哟，快快快快，这小两口吃上了哈！来来来，坐坐。哎，我我正式给你们介绍一下啊，这是我媳妇儿秦月，这是我马哥马桑，你小时候经常帮我打架。行了吧你，你点丑事就甭提了啊！坐坐坐坐，来来来，哎呀。去拿双筷子吧！哎哎哎，别介别介，弟媳妇儿，你可先别忙，怎么着，你得先给我点根喜烟吧？哈，你操！来干嘛呢？哪有你的事儿？你懂不懂规矩啊？这喜烟哪有你点的份儿啊？这必须得是弟媳妇儿点。那么多事儿，我不懂啊你。哎，这就对了。哎。事儿啊，这时候必须多。哎，得嘞。哎呀，嗯，行啊，你行啊，好啊，好吧。你你你别跟那胡说八道！我告诉你，我跟你说，一会儿回来你可千万别说这事儿。这不，这孩子这事儿你可就不许说，不提这事儿。但是，哎哎。钱少啊，呃，祝你们俩呢，这个幸福美满啊，早得。我一茶带酒吧，我不能喝酒。来来来，喝一杯，喝一杯。对对对对对，来，我先干为敬啊。来来来，哎，好喝。我这
这喜烟也抽了，喜酒也喝了，我就不打扰你们这档事儿了。走了，给我送我吧。啊，行了，你甭送我了。谢谢你啊，啊，谢谢小李子，别客气啊。红包呢？还能送你？走吧，妈妈。哎，这么多年你不记得，这么慢走，真走不走了，慢走啊。干嘛干嘛了啊？没事没事。那个他这人就这样，你别在意啊。我不在意。啊，就是那次，哎，坐坐，别客气。不了，我困了，就先睡了。这个，你收着吧。晚安。干嘛呀？你不想要孩子了？啊，没有，今天特别累，明天再说吧。啊，睡觉。你说说，你这些天哪天不累的？什么意思啊？哼，你什么意思啊？那我就没有累的权利了。你声音高什么呀？我声音怎么高了？我就知道。你肯定是因为秦月跟杨东结婚了，你心里不痛快是不是？得，又来了，真行。去哪儿？走，走，看书。不是你什么意思啊？没什么意思。我知道魏明，你是不是又想把我们两个的今天晚上搞得很不愉快？是我搞的不愉快呀、啊，还是你搞的不愉快啊？你，你，行，惹不起你，我躲还不行吗？有人没有办法。只好烂在裤子上。一位，一位，看着美的，美的啊！新郎官，嗯，昨晚怎么样？你们怎么样？嘿嘿嘿嘿，装装装啊！穿的装到什么时候去？我一过来，让我什么不知道啊？啊？哎，嗯，那个昨晚是遮着熊睡觉吗？还是匆匆忙忙就睡觉？说什么？嘿嘿，这还演戏，还演戏啊！演吧，演，别笑，别住。别住啊！哎，这没溜，什么没溜？哥跟你说一正经的啊，嗯，这时候做老爷们的，可得给我忍住了，懂吗？人的孩子不是个小事儿。我不知道这个呀，嘿嘿
嘿嘿嘿嘿，肚子疼，这这是经验，懂吗？做那个干货，一般人还不告诉你。行了呗，记住了啊！哎，对，哎，早，早，马先生。哎，哎，梁师傅，不要梁东早。哎，我不要喊我师傅，喊我呸一下的吧，姐夫。哎，好。我跟你讲，杨东，嗯，昨天呢，你是洞房花烛夜，今天早上肯定来不及买早餐，姐夫呢就给你买了一份，啊，你跟妹妹赶紧趁热吃了。不用，我一会儿出去买。哎呦，姐夫买的跟你买的有什么不一样啊？早饭一定要吃的哦。孔子曰：“不吃早饭，到老完蛋。”孟子曰：“孔子说的对。”嗨，这个早饭呢，一天中啊，非常非常重要的。好，老婆，我们的早餐买回来了啊。您好。啊，老婆，要不然我来洗吧。哎，这个早餐呢，一天中午。东哥，嗯，您这大姨子可真够犟。哎，行了，你刷你的牙吧，没胡放那儿，没给我浇花。嗯，哎哎哎，你别挨了，刷你牙了。谢谢。嗯，包子特好吃。嗯，那什么，一会儿你跟我去律师事务所一趟吧。我想把这房子过户，我怕他们万一让我签字儿什么的，让你签字儿。我协议上不说挺清楚的吗？房子跟我没有关系，我签什么字啊？再说，我待会儿还要出去一下。啊？你还出去啊？嗯。嗯。哎，上哪儿去？啊？我记得我们协议上签的很清楚，双方不打听、不干涉对方的事情。那我帮你，哎、没指甲。哎呀呀呀！使劲使劲！哎呦，中奖了吗？<笑>那个，那行吧。那完了事儿你收拾一下。我来。那我去了。嗯，可以。下次我收拾。嗯。啊？嗯。咖啡拿走啊。好、哦，谢谢。啊，客气客气，谢，拜拜。说领导啊，领导，你怎么还不高兴啊？你看我都跟你解释这么半天了，行了行了啊，来笑一笑，笑一笑。你看我笑得这么灿烂，你也笑一笑。我怎么能高兴得起来嘛？你是叛徒普志高啊？你干嘛给他们买早餐啊？不是我给他们买的早餐，我是给你妹妹买的早餐。那也不行，谁叫你管他了？哟哟哟，好像你真的不认你这个妹妹一样。你说对了，我就不认他这个妹妹，我就全当我妈妈，只生我这一个。怎么了？哎，你笑什么？你以为我做不到？你我还不了解，你肯定做不到。好了好了，哎呀，早上起来喝什么白开水嘛？来来来，喝豆浆喝豆浆。哎，不喝。吃包子吃包子。哎，不吃，饿死算了。饿死我可不同意啊。那你还气我？饿死跟气死有什么区别吗？哎呦，我说领导，你说你这样何苦呢？人家现在都已经结婚了，属于法律的那种合法夫妻呀、啊，人家住在一块儿有什么问题啊？不，你这么想，有什么意义吗？来来来，哎呀，我就是看那杨杨东小子我不顺眼嘛，我就不同意他们俩在一起。那怎么办？难道你非得让杨东那小子白白的把你妹妹占完便宜以后，拍拍屁股走人，跟你妹妹闹离婚？哎哎，没有说话那么难听的啊！不是。你看，哎呀，我跟你说，这个话糙理不糙嘛，是不是啊？嗯。啊，好好好，哎呦呦呦呦呦，你看脸掉的那么长的，来来来，吃早饭吃早饭。哎，不吃。李生，孩子没问题吧？嗯，根据检查的结果来看呢，我们能够确定你腹中的胎儿发育不良，建议你立刻进行手术。怎么会这个样子呢？上次我来的时候，那个医生跟我说，说我的孩子挺好的
，呃，什么营养不良，我回去吃了挺多东西的，怎么这会儿孩子就发育不正常？怎么这个样子的？可能是胎儿本身的原因，也可能是外在一些因素吧。嗯，我们建议你立刻进行手术，和家人回去商量一下吧。拖的时间越长，危险就越大，明白吗？嗯。坐着干嘛呀？不去公司了？我没有心情。你说你这公司这么多事儿都等着你呢，你不能不管不问吧？走。你现在才知道，我天天这么辛苦，你心疼过我吗？哎，说你又来了，你说不是？我也为了公司在尽尽全力嘛，我怎么不心疼你了？我不是说这个，我说的是秦月。哎，你说该说的我都说了，你不信，我能有什么办法？我真你怎么让我相信你？你看看你现在对我什么态度？我问你，如果说你心里放不下他，你干嘛还要娶我呢？哎，圆圆，我不是你说这个这这秦月和杨东已经结婚了，哎，我还能怎么着啊？我还能怎么着？心里惦记着呗。我心里不是他肚子里怀着我的孩子，你说我能不惦记吗？那我问你，如果说你这辈子得不到这个孩子，那我们就一直没有安宁了，是不是？不是，你说你，哎，圆，你听我说。哎呀，你别碰我。我不是你别闹了好不好？我求求你了，行不行啊？谁闹啊？是你闹还是我闹啊？是你，不，又是你不用不用，你自己。我帮你去洗吧。不用，你自己会洗。姐姐，不要叫我姐姐，我没有资格当你的姐姐。我这个姐姐当的太窝囊，一点用都没有。有什么事情想跟你商量？也别找我商量了，我也帮不了你什么。我为了你的事情，一天到晚就是上火，跟你急，跟你吵。你看，我嗓门都哑了。我也不想讲，也讲不了。你以后的事情，我也不想管，也管不了。你爱找谁找谁去吧。你的东西我已经帮你收拾好了，你走吧。
哎，你没出去啊？我跟你说一好事啊，阿根他们的钱我还上了。哎嘿嘿，这好像多少年积压我心里一石头。哎，这赶紧换身衣服，我带你大搓一顿去，全聚德怎么样啊？不用，你去吧。嗯，那哪行啊？这这么多年的一个石头，我给他搬开了，太过瘾了。不是，你你你怎么了你？你不太高兴啊？嗯，没有。等会儿，等会儿，有人欺负你是不是？没有。肯定是。我就刚才去我姐姐那儿了，我想找她商量点事儿，但我没想到我姐姐，哎呦，那个……不是，我就不明白了，她她凭什么呀？她是你结婚是她结婚，她什么事儿都管。我我我找她去。哎呀，东子。哎呀。你别添乱了，好不好？没事儿，咱俩这怎么也是正常合法夫妻，对不对？啊？但他们欺负你，就等于是欺负我。我他说姐姐欺负我什么？不行，我是你行了，坐了。哎，东子，你凭什么来我们家？我们家不欢迎你。你爱欢迎不欢迎，但是我今天得把事儿跟你说清楚了，啊。秦老师，哎呦，我应该喊您秦老师是吧？按辈分来说，我应该叫您姐姐。可是您不认我们，那我只能喊您秦老师了。秦老师，我说秦老师，我跟秦月结婚，这不关您的事吧？我也没跟您结婚，是不是？所以我说您别干预我跟秦月结婚，好不好？你真好笑，我们是秦月的家人。你们这桩婚事谁同意了？双方家长见过面吗？你有尊重过我们吗？婚姻随便当儿戏，有你这样的吗？真是的，还有权利来跟我谈？你真没脸，真有脸！我说您这是封建思想啊，你还是有点脑残呀、啊！啊，那结婚证是我自己印的吗？不是啊，那是国家发给我的呀，是国家承认的呀，对不对？再说了，你是一人民老师，你怎么能这么想呢？啊？你这什么思想呢？你怎么教学生你？我告诉你啊，以后你不许再欺负秦月，听得懂吗？我告诉你，秦月是我妹妹，我心疼她都来不及，我怎么会欺负她？我是不是人民老师不是你说的算，我就当了，怎么着？哎呦，你还就当了，真是你们学校怎么接纳的你？你怎么当的老师？我就不明，教的什么学生啊？我告诉你，你以后再欺负秦月，我跟你没完。你跟我没完，我没跟你完才对呢。真是的。你呀、啊，跟魏明那种见不得人的勾当，你以为我们不知道吗？你就满脑子坏水，没安什么好心。等等等，你把话说明白了。我跟魏明有什么见不得人的勾当？你说清楚了。来来来来来，你的如意算盘，你以为只有你自己知道？你骗得了秦月，骗不了我的。你这女人就是小肚鸡肠啊！你们这种女人真是我怎么过去跟你们俩吵架？你就赶紧吵出两句，准备教室，你是我的房子，好，行行行，好，走走走走。你们可以，我不要。哎，有有有，李阳先生，你少说两句好不好？不是那个，我老婆呢，今天上了一天班呢，心情不太好，所以他，你看你少说两句好不好？这样子，啊，你听佩玉一句劝，你先回去啊，有什么事我们慢慢说，好不好？行，你也别劝了吧。秦阳，我告诉你啊，你要再欺负秦月，我跟你没完。哎呦，呦，你不要这样子，慢走啊，杨先生啊。你跟我没完，我才跟你没完，你说你跟冲啊？哎呦，老婆你啊，不是，我不能看着他欺负你啊，对不对？什么叫别管了？行了，还有他耳后边那个疤，那都是菜刀砍的，对什么不好惹的，晓得吧？哎呦，怎么啦？就这样欺负人呢、啊？我们有交房租的。哎呦，我们都是有，我们都是有文化的人。好，行行行，我就不跟一般见识，我有文化素质的人，王八蛋，流氓！哎呦，好好，岂有此理！咱们原料保障基地的前期工作进行到哪一步了？吴总，已经全面启动了。杨经理，现在就马上把所有的工作都停下来。那，那我们损失就太大了。那怎么办？现在土地的问题都没有落实，我们再继续下去，损失岂不是更大？那我们不用再说了，就照我说的做。你们都去吧，你留一下。对不起啊，圆圆。你
现在说对不起有什么用啊？我把这么大个项目交给你负责，我就不明白了，为民。为什么在土地都没有落实的情况下，你要把摊子铺那么大？我不也想让公司尽快的发展吗？那现在呢？你想过没有？就因为你这种急功近利的想法，公司要承担多大的损失？你太让我失望了。这么好的项目交给你做，却给我做成这样，我怎么跟股东交代？圆圆，你放心。我一定会竭尽全力的挽回损失。挽回，你挽回得了吗？我，算了算了，这个项目你不要再管了，我自己负责。得了吧你，少在这虚情假意的啊！我没有，我我真的是那样，我希望你能原谅我。我凭什么原谅你啊？就不原谅你。小杨，你你从小到大你别这样，你看你一瞪我，我都害怕。你别这样，啊！哎，小杨，我求你了。东哥，哎，下来吧。妈呢？啊，没干嘛。没啥，给我们东小杨俩人拉了扯扯的。哦。那个帮他干点活，我想他不让。我告诉你啊，哎，你要敢欺负小杨，我收拾你。那不可能。哎，嗯，壮男，跟秦家那二姑娘过得怎么样？嗨，也就那么回事，还行吧。哟，我告诉你啊，哎，生米成熟饭了，好好跟着过，哎，别再吊儿郎当了。是。哎呦，怎么样？你怎么有？看看看看看看那图，我怎么看？看你干嘛不听话、啊？我说不让你倒腾那东西，还弄呢。不是你好日子过腻了？没没有嘛，我我是学习，我实在看。哟喂，哟喂，这谁呀？这花枝招展的，呵。快来一零零七，哟哟。哎哎哎哎，这谁家丫头？这这这东子刚结婚。大娘，您不认识我了？我美丽呀、啊。哟，天哪！你要不叫我，真不敢认你了，真是的。哎。我不听东子说你去加拿大了吗？怎么回来了？嗨，谁去加拿大呀？改明我去意大利了。嗯、来，我给您介绍一下，这是我男朋友皮耶罗，这就是夏大妈，我的老街坊。好好。哎，这是马哥。哎哎哎，你好。哎，你好。我常跟你说的杨东。啊，你好，杨。May Leo always talks about you. Leo, he says I often talk to him. Oh, oh, oh. Hey, I say Leo, Leo, you have been missing for so many years. Are you planning to come back home and visit the other side of the country, or are you going to go to the beach? Hey, this person has to be loyal to the roots, isn't it? Oh, Pierre Leo also likes the Chinese culture. Oh, we came here to visit the Shanghai Sea and see if there are any suitable places for us to buy. Oh, oh, oh. Hey, if you guys can arrange it, I'll buy the house for you. Oh, oh, oh. Hey, you, you, you. 到别地转转去啊，马桑，走回家。哎哎哎，走走走走吧。谢了。哦，谢谢。Is she angry？ 没事儿，他们表示欢迎呢啊。哎啊，到你这儿来了，不让我跟家坐坐去啊？您呐，要是不嫌脏、不嫌差、不嫌乱，您就去。我那沙发上有一块狗屎。你怎么发这么损啊？那没办法。哎，咱们去他们家坐会儿，帮你感受一下中国的家文化。OK， 走。I love it. I love it. Let's go. 说什么也听不懂。秦月，来来来，我给你介绍一下，这个就是传说中那个刘美丽，大美丽，这是她那男朋友，叫什么皮什么玩意来着？皮卡丘。皮耶罗。啊，对，皮耶罗，皮耶罗。这是我媳妇儿秦月。哎呦，杨东，你只要几天没见，就有媳妇儿了。媳妇儿。因为那也没你快，你跟坐我店是一天换一个。怎么样？赶紧让人坐吧，来来来，坐坐坐。喝点什么？你们？哎呦，就甭管他们啊，爱喝什么喝什么，自己拿，不喝就甭管他们。有点礼貌好不好呀？怎么没礼貌？这不是有吗？给你来者都是客呀。还有你还客呢？那我先去做饭，你们先在这留着吃饭啊。哎，不用不用，真不用准备我们的啊，不吃啊，不在吃不在吃。谢谢你啊，那你们聊啊。好好做啊，少放点盐。什么东子你？这结婚也不知道打一电话通知一声。嘿，孟子成婚啊？不会干什么坏事让你讹上了吧你？可不能胡说啊！我这谁讹我了
，我们俩好着呢，我们相亲相爱。得了吧你！你刚回来几天呀、啊？我还不知道。瞧你老婆那肚子，怀孕几个月了吧？是你的吗？这这这你都能看出来？哪儿有肚子？我怎么没看出来？这这够闹腾的。我还不知道，我是女的，我还不知道。哎、你也就会干点这个。怎么着？进了联合国你开始欺负我？杨东，怎么呢？啊？你要试试吗？亲爱的，别理他，他真有问题。你才有问题。梁宇，说点正事啊！说点正事儿。哎，这次我回来，我们俩想买个四合院。我看中你们这儿了，卖我得了。这院儿？嗯，这可不值啊！这院儿你知道得多少钱吗？得等等于这个三个别墅，不不，得四个。四个？哎呦，不会，我还不买呢。要不我凭什么呀？找这么一老东西，嗯，想想。嗯，不是他，呃，我那个。房契呢，已经抵押给银行了。我来帮你还呢。你不是这院儿，他有那个夏大妈，还有那个梁师傅，还有那个秦老师，这这这很多人。得了，得得得啊！我就不相信这市场还有钱摆不平的事儿。你甭管别人，你说你吧，卖还是不卖？我电话响了。喂。哎嘿，哎，魏总，哎，您好。哎，我没事儿啊。对，我在家呢。我们家没人，啊，行，那一会儿见。哎，好嘞，魏总。哎呦，大美丽，你说吧，我刚，你别没没没，我刚刚还想请你们吃饭。你看，我们老总啊，请我。哎哎哎，够够够。哎 ，Thank you very much for inviting me to your home, Mr. Xian. 哦哦，再见。I'll be seeing you again. 嗯。说说什么没听见？行，他反正他也听不懂。哎，我跟你讲，想我那事儿啊。哎哎，再见啊！哎，行了行了，真的是。羊肉再见。嗯嗯，嘿，嘿，什么玩意儿？还羊肉串天，就是找这种人吧，你就。哎，别别别别别！金月，金月，南东。秦月现在怎么样了？挺好的，啊，那就好。本来呢，你和秦月结婚的事儿，我挺生气的。可是后来想想呢，我也想通了，我毕竟和秦月没什么关系了，我无权干涉你们的生活。啊，谢谢。其实当时我也挺为难的，不知道该怎么跟您说嘛。过去的事情就让它过去了。啊，今天呢，我主要是找你来谈谈工作的事情。呃。我想让你来我们公司做这个外联和接待，如果你愿意的话，就来我们公司上班。工资的待遇呢，和部门经理一个样。哇，真的啊！太谢谢。如果你真的感谢我，你就帮我做一件事情。您说，只要我能做到的，我一定全力以赴。好，来，走。哎，呃，帮我保住秦月肚子里的。给他做做工作，让他把孩子生下来，交给你。啊，不，这事儿好像不太好办吧？这保住孩子是没问题，因为秦月说了，死都得保住孩子。但是交给您，您想，毕竟他是孩子他妈，然后这孩子要从他身上掉下来的肉，这……是，我知道难度很大，所以我才来找你啊。啊，你想想啊，你跟秦月是夫妻关系。那孩子跟你没有任何的血缘关系，你可以从这一点给他施加压力啊。再说了，秦月我了解呀、啊，他如果爱上一个人，他可以为这个人牺牲一切。你又是他的丈夫，是吧？你可以给他提出这个要求吗？是，但是您这个，我真没法说。您看，哎呀，不是，我不是让你逼他，你可以策略一点嘛。别走。您太为难我了，杨东，那你以为我就不为难吗？啊，我跟你说句心里话啊，杨东，我跟赵元一直想要一个孩子，可是赵元呢，他年龄大了，他怀不上孩子。你说我，哎呀，我就这么跟你说吧啊，秦月肚子里的孩子是我们俩唯一的希望，啊，我们跟你们不一样啊，你们正当年还年轻，将来秦月把孩子生下来给我，啊，你们还可以再要一个。是吧？我不一样，何况我爸妈就我这一个独苗。你说，你说这孩子对我意味着什么吗
。那成，那您看这样行不行？我试探性的跟他说一下。哎呀，杨总，那谢谢你啊！事成之后，我一定好好的报答您。哎，不用不用，像您说的，您毕竟是孩子他爹嘛。啊，好，杨总，你再帮我办一件事儿啊啊，帮我呀盯住那孩子，一旦出现什么事儿啊，第一时间告诉我。啊，这您放心吧。真是的，把他们家祖宗八辈人都丢尽了啊！你说自己不知道害臊，还挺美。你找一外国老头，那岁数比他爸都大，还说是男朋友。哎呦，真是的，真不知道丢人俩字都怎么解。这恬不知耻的，想琢磨咱这院子。嗯啊呸！我就是把这房子全扒了，种上那废草，我也不卖给他。妈。个人有个人的生活，他过他的，咱过咱的。房子您不卖就不卖了，说人这些干什么呀？干嘛？我生气。啊，你说从前那八国联军打咱们的时候啊，人拿着洋枪洋炮打开北京城门进去的，这倒好，干脆就领着个洋鬼子就琢磨他院子来了。这在过去就叫那汉街、嗯。这什刹海是什么地界？那是皇城之外，天子脚下，说什么我也不卖给他。嗯，这话您可别说的太早了。这院子又不是您一家的，人家东子占着一多半呢。只要人东子一同意，人家再把前院往大妈那几间房子一买，建墙一扒，那不正好又分出一四合院来？人有钱，人怎么着不能建一个漂漂亮亮的四合院啊？好，东子，他敢。这是他们杨家的祖业，不行，我得给他打声招呼去。哎，哎呦我的妈呀！我求求您了，你快在这歇会儿吧，怎么那么爱操心呢？这房子是东子他爸留给他的，他能卖吗？哎，您省省力气吧啊！什么都管。哎，要不这样，小雅，待会儿下盘饺子给东子送去，把我这意思告诉他，他要同意咱们一起说，他有想法呀、啊。你告诉他，我跟他没完。成成成，待会儿我去说行了吧？嗯、哎，你说哎，说得亏东子结婚了，你说跟谁呢？不跟那刘伟丽抢了？哎呦，你说那叫什么人呢？那是。